Slovakia. Now to the leader in the uh, all-around competition after three events, Svetlana Boganskaya. She is 14 years old from Minsk. She started gymnastics slightly after the age of six. And I might mention one of her coaches is the great Nellie Kim. Pull in double back, solid. No problem on that. You will undoubtedly see this gymnast in Holland this October at the World Championships. In 1986 at the Junior Championships, she was first in the all-around, so she's already known some glory as a junior competitor. Very consistent gymnast. Good concentration. And I might mention in practice, these Soviet athletes must go over each routine, including floor exercise, uh, 10 times each. Wonderful tumbling run there. Combination tumbling run, just what the judges are looking for. They're placing a little more emphasis on the originality of those combinations. This gymnast rarely stops moving on this event. She even managed to work in a clap to the music on her last run across the mat. Trying to get that audience going. Here's one pause. You can see you can see where at this high altitude makes them breathe a little bit heavier. Whip over, flip flop, flip flop, double tuck. Oh, you can see a little bit weak on that last double back. She did a forward roll though, out of it trying to save it. 15 years old, already the European junior champion. She certainly got the challenge. Shin gets me in the next day. 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 ますと、それでは本当に各選手オリジナリティがあります。そうですね。これも続けます。いいですね。いいですよ。もう最終的に小木川のこの伊川はいいですね。見せ場ありますね。ただ最後なんですけれども、まあ二回ヒートはってしま
and this is Svetlana's favorite event. She's very creative here, very expressive. Uses the music very well. Now that is a look. instead of women's gymnastics. Bogan Skaya can change your mind. Finishes with a double back. Seventeen years old, she's still competitive with the youngsters coming in. And she has a little something that they don't have. You can see the seasoning. A little more maturity in her moves. She doesn't quite have the same kind of difficulty that some of the younger gymnasts coming in have. She has not had a great good little game. This was her first tumbling run. Perfect form in that full twisting double back in pike position. Down to the toe point. And a one and a half twist here. Tumbles right out of it. Through to a tuck double back. Slightly cowboys that. And that is... A slight deduction now. They're trying to get the gymnast to move away from that type of somersault. 9962. She is our leader. But remember, Natalia Kalinina with all those goals still awaits. Aux Jeux Olympiques de Séoul, au classement général. On retrouve la soviétique Svetlana Bojinskaya au sol. Alors là, je crois que c'est un petit chef-d'œuvre. Écoutez, regardez, c'est très très beau. travaille sur une nouvelle musique, une nouvelle composition. Il y a beaucoup d'expressions. Comme toutes les soviétiques, elles ont tous un support de formation de, de danse classique extrêmement important. C'est pourquoi elles, de leur corps, elles, elles apportent toute cette, toute cette originalité, toute cette expression. La gym, c'est ça, c'est surtout une, une expression corporelle, vous voyez, toute une harmonie entre la musique et le corps. Et, avec des gestes techniques également eh oui, de très haut niveau difficile et elle aborde seulement la partie acrobatique avec une vraie ennemie suivie d'un double arrière et elle est très très belle et en même temps elle, elle fait de très grosses difficultés en ce moment la fille droite de Svetlana Bolinskaya oui c'est sûr que à l'entraînement ou lors des différentes compétitions au sol, bien sûr, dans les réceptions, les réceptions qui se font souvent en torsion, donc le bien sûr, les chevilles souffrent beaucoup. On se souvient euh, de l'accident, notamment de Stéphane Kotterman, spectaculaire à la barre fixe, et il y aura également, durant ces internationaux de France, quelques accidents qui montrent à quel point la technicité Merci est devenue tellement élevée élev élev que...
Svetlana wird sie noch einmal antreten bei den Weltmeisterschaften im April in Paris, wo nur Kür getornt wird. Wird sie möglicherweise noch einmal die neuen fliegen? Ich glaube kaum. Aber ich möchte nicht viel zu dieser Übung sagen. Lassen Sie sich einfach bezaubern von Ihrer Eleganz und Schönheit. Musik von den Gypsy Kings. Französisch-spanische Klänge. Svetlana Boginska, ja, die das Kunstturm der letzten Jahre geprägt hat. Da kommen Dutzende von jungen Mädchen schon gerannt quer durch die Halle. Alle wollen ein Autogramm von ihr. Boginska still leads. She goes next to the floor and then the vault to finish. Oh, well, we've seen two hugely graceful performances. I suspect they might now be about to be put into the shade. Boginskaya on floor. Interesting double tag. She's captured so many audiences with the way she presents an exercise. Tumbling combination. Ladies and Jacks, a special, special feeling into her exercise. Though two and a half twists into punch front, <laughs> super exercise from Boginskaya, keeping up a marvelous level of performance. And ce que l'on vous avait promis, eh bien, voici l'un des grands moments de ce défi d'or. C'est une démonstration, mais ça mérite quand même toute notre attention et toute j'allais dire euh, émotion parce que on va en avoir un peu Svetlana Boginska il y a 25 ans est toujours belle double salto euh, d'entrée au sol avec sa nouvelle tenue qu'elle a imaginée pour euh, valoriser le corps des gymnastes Championne olympique à Séoul en 1988 avec l'équipe de l'URSS. Puis championne olympique à Barcelone avec l'équipe de la CEI. Et enfin 
enfin eh bien, encore euh, une magnifique euh, évolution aux Jeux d'Atlanta. Une des rares gymnastes au monde à avoir fait trois Jeux Olympiques. Regardez Boginskaya à 25 ans. Elle est encore très performante, mais oui. Et elle a une présence que beaucoup de gymnastes lui envient parce que c'est vrai qu'elle dégage quelque chose. C'est clair que c'est cette présence que l'on doit mettre aujourd'hui en avant et non plus ses acrobaties car euh, peut-être ne sont-ils plus dans la course mais en tout cas c'est avec beaucoup de plaisir que tout un public... Euh